அப்போ கவனிங்கடாக y equal to 2x squared minus 3x minus 5 in வரைபடம் வரைந்து அதனை பயன் படுத்தி 2x squared minus 4x minus 6 equal to பூஜியம் என்ற சமன்பாட்டை தீர்க்கவும் இப்போ இதில் 2 இருக்குது இல்லைங்களா இப்போ இந்த y equal to 2x squared minus 3x minus 5 in வரைபடம் வரைந்து அப்போ first அட்டவனை எதுக்கு போடனும் நா இந்த y equal to 2x squared minus 3x minus 5க்குதான் போடனும் என்ன அதனுடைய வரைபடம் வரைந்து அதை பயன் படுத்தின் கேட்டுக்காம் அப்பா இப்படி குடுக்கும் பொழுது எதுக்கு மொத அட்டவணை போடணும்ன்றது உனக்கு தெரியும் எதுக்கு அட்டவணை போடணும் இங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இந்த சமன்பாட கொடுத்து வரைபடம் வரைந்து அதை அதனை பயன்படுத்தி அப்ப இதுக்கு தான் அட்டவணை போடணும் புரியுதுங்களா இப்ப நீ என்ன பண்ணுவ அப்படின்னா நல்லா கவனிடிக்கண்ண எக்ஸ் கொஞ்சம் இடம் விட்டுக்கோங்க இந்த இடத்துல ஒரு ரெண்டு மதிப்பு எழுதுற மாதிரி இடம் விட்டுக்கோங்க விட்டுட்டு அதாவது மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் நாலுன்னு எழுதுற மாதிரி அடுத்தது மைனஸ் மூணு மைனஸ் ரெண்டு இங்க கொஞ்சம் இடம் இங்க கொஞ்சம் இடம் எப்போதுமே இருக்கட்டும் ஏன்னா ஒருவேளை அந்த பரவலையமும் கோடும் வெட்டிக்கலனா நம்ம வந்து இங்க பாயிண்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம் சேர்த்துக்கலாம் புரியுதுங்களா குறைந்தபட்சம் ஏழு புள்ளிகள் இருக்கணும் அட்டவணையில குறைந்தபட்சம் எத்தனை புள்ளிகள் இருக்கணும் ஏழு புள்ளிகள் இருக்கணும் தெரியும் <laughs> 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 உனக்கு ஏற்கனவே இது தெரியும் என்ன தெரியும் ஒன்னு தெரியாதவங்க இப்படி எழுதிக்கும் புரியுதுங்களா எக்ஸ் ஸ்கொயர்டுனா ஒன்னு ஸ்கொயர் புரியுது அடிக்கணும் ஒன்னு ஸ்கொயர்டுனா என்ன அர்த்தம் ஒன்னு பெருக்கள் ஒன்னு ஓரோன் ஒன்னு அடுத்த என்னது ரெண்டு ஸ்கொயர் அப்ப என்னது ரெண்டு நாலு மூணு ஸ்கொயர் என்னது ஞாபகம்ஸ் <laughs> குறிகளை <laughs> <laughs> ஒருத்தர் சொல்லு யாருக்கு தெளிவா தெரியுமோ சொல்லுமா அழகா சொல்லுமாங்களேன் அப்ப வர்க்கப்படுத்தும் போது ஒரே மாதிரி தான் கிடைக்குது ரெண்டு ஸ்கொயர்டும் நாலு தான் மைனஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர்டும் என்ன நாலு தான் புரியுதா புரியலையா அடுத்தது மைனஸ் மூணு ஸ்கொயர் மைனஸ் மூணு ஸ்கொயர் என்ன ஒன்பது மூணு ஸ்கொயர்டும் என்னது ஒன்பது புரியுது அடிக்கணும் மூணு ஸ்கொயர்டும் ஒன்பது நல்லா தெரியுதா புரிஞ்சுதா புரியலையா ரைட்டா அதனால இதை நல்லா கவனிச்சுக்கோ வேணும்னா நீ என்ன பண்ணு பென்சில் இருந்துச்சுன்னா புரியுதுங்களா என்னது பென்சில் இருந்துச்சுன்னா முடியாத குழந்தைக்காக சொல்கிறேன் முயற்சி செய்கிற குழந்தைங்களுக்காக கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஆழ்ந்த புரிதலுக்காக எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு இப்போ உனக்கு தெரியும் என்ன அடிக்கணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் மூணு தான் ஹோல் ஸ்கொயர்டு என்ன அடிக்கணும் புரியுதா அடுத்தது மைனஸ் ரெண்டு தான் ஹோல் ஸ்கொயர்டு என்னடாக்கண்ணா 
அடுத்தது மைனஸ் ஒன்னு ஸ்கொயர்ட் என்ன அடிக்கணும் அடுத்தது புரியுதா ஒரு ஆழ்ந்த புரிதலுக்காக மிஸ் வந்து இத போடுற பென்சில் இப்ப நீ எழுதிக்கலாம் ரைட்டா இது x ஸ்கொயர் எப்போது எழுதுவ சரி அடிக்கண்ண அடுத்தது ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் யாருக்காவது இது புரியாம இருக்காடா கண்ணு எல்லாருக்கும் புரியுதானா அப்ப ரெண்டு ஒன்பது பதினெட்டு ஏன்னா அதுக்கப்புறம் இதை அழிக்கணும்னாலும் அழிச்சுக்கலாம் அடுத்தது ரீகண்ணு யாராவது ஒருத்தர் வெரி குட்ரா கண்ணா ரெண்டாங்கு எட்டு அடுத்தது வெரி குட்ரா கண்ணா அடுத்தது ரெண்டு பெருக்க ஜீரோ அப்ப என்ன பூஜ்யத்தாலும் பெருக்கினாலும் பூஜ்யம் தான் கிடைக்கும் அடுத்தது ரெண்டு பெருக்கள் ஒண்ணு ஓ ரெண்டு அடுத்தது அடுத்தது வந்துருச்சு அடிக்கணும் புரியுதா புரியல ஏதாவது புரியாம இருந்துச்சா அடுத்தது மைனஸ் மூணு எக்ஸ் அப்ப இந்த எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல என்ன வரும் இந்த மதிப்பு வரும் பென்சில்ல வேணும்னா நீ போட்டு கொடிக்கணும் நான் தான் சொல்றேன் இல்ல லேட் ப்ளூமஸ் சொல்லும்போது அதுவும் உங்க மனசை காயப்படுத்துதுன்னு சொன்னீங்க அதனாலதான் ஆழ்ந்த புரிதல்ன்ற வார்த்தையை சொல்லியிருக்கேன் மைனஸ் மூணு பெருக்கள் இங்க என்ன இருக்கு அடுத்தது இங்க என்னடா எழுதணும் ஒருத்தர் <laughs> ஒருத்தர் சொல்லு இங்க என்ன குறி இருக்கு குறி போடணும்னாலும் போடு போட தேவையும் இல்ல குறி இல்லாம இருந்தாலே அது எந்த குறிய குறிக்கும் அப்ப மும்மு அடுத்தது மைனஸ் இன்டு மைனஸ் இங்க பாருங்க மைனஸ் இன்டு மைனஸ் என்ன அப்ப வெரி குட் அடுத்தது ஒருத்தர் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் வெரி குட் ராக்கண்ணா அடுத்தது ஜீரோவால பிரிக்கிறோம் அதனால இங்க குறி வேண்டாம் எந்த எண்ணெய் பூஜ்யத்தாலும் பிரிக்கிறாலும் என்ன கிடைக்கும் வெரி குட் அடுத்தது இங்க என்ன குறி இருக்கு அப்ப பிளஸ் இன்டு மைனஸ் சொல்லலாம் நம்ம எப்பவும் கொஞ்சம் ரைமிங் பிளஸ் இன்டு மைனஸ்னா டக்குன்னு வரும் ஆன்சர் அதுக்காக பிளஸ் இன்டு மைனஸ் இங்க பாருங்க பிளஸ் இன்டு மைனஸ் இப்ப இங்க என்ன வரும் மூணு பெருக்கள் ஒண்ணு என்ன அடுத்தது எழுதக்கூடாதா <laughs> புரியுதுங்களா
புரியுதுங்களா இதுதான் இது அதனால ஒய் ஈக்குவல் டு ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் மூணு எக்ஸ் மைனஸ் அஞ்சு இப்ப இத கரெக்டா உனக்கு எப்படி தோணுதோ அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தரா சொல்றீங்களா சொல்லுங்க கண்ணு யாராவது ஒருத்தர் ஒன்பதுக்குறேன் <laughs> 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 27 ரூபாய் உங்ககிட்ட இருந்துச்சு அதுல 5 ரூபாய் செலவு பண்ணிட்டேன் புரியதா எவ்வளவு இருந்துச்சு இதுல கனி இதல புரிதலுக்காக போற மிஸ் 27 ரூபாய் இருந்துச்சு அதுல 5 ரூபாய் போயிடுச்சு அப்ப மீதி எவ்வளவு 22 ரூபாய் வெச்சிருக்கேன் அப்ப என்ன புரி வெரி குட் சேமிப்பு 22 அப்ப சேமிப்பு 22 போது இந்த குறி என்ன குறி ஏனா அவ சேமிப்புக்கு பிளஸ் எடுத்தா செலவுக்கு மைனஸ் வச்சுக்கிட்டா என்ன <laughs> இங்க <laughs> <laughs> செலவுட்டேன் <laughs> ஒருத்தர் <laughs> 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 மறுபடியும் <laughs> 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 இத பணம் கடன் வாங்கினேன்றதுக்கு பல மிஸ் பென்சில் வாங்கினேன் அப்படி ஏன்னா கடன்றதே வேண்டாம் தொடக்கத்திலேயே கடன் வாங்குறேன்ற வார்த்தை எதுக்கு புரியுதுங்களா அதனால அதுக்கு பதில என்ன அது மிஸ் பென்சில் வந்து நம்ம இது பண்றோம் புரியுதுங்களா அது மாதிரி வாங்கணும் அதுல ரெண்டு பென்சில் வந்து இது பண்ணோம் அதனால கடன் ரூபாய் சொல்றதுக்கு பதில இது மாதிரி பென்சில் கலெக்ட் பண்ண ஒரு காரியத்துக்காக அவங்ககிட்ட பென்சில் கலெக்ட் பண்ண அதுல ரெண்டு பென்சில் மட்டும் என்னாச்சு யூஸ் பண்ணிட்டோம் மீதி அஞ்சு பென்சில் இருந்துச்சு அப்படி பண்ணிக்கலாம் பரவாயில்ல தப்பெல்லாம் கிடையாது நீ சொன்ன ரொம்ப அழகா சொன்னா கைத்தட்டு சாக்லேட் வாங்கணும் என்கிட்ட சாக்லேட் இல்ல இது மாதிரி இருந்துச்சு என் ஃப்ரெண்டு கொடுத்தா அப்படி கூட மாத்திக்கலாம் புரியுதா புரியலையா சொல்றாங்க சொல்றாங்க 
மிஸ் இன்னும் அஞ்சு ரூபா பென்சில் வாங்கும் மிஸ் எனக்கு ஆறு பதினோரு ரூபா மிச்சம் இருக்கு புரியுது <laughs> <laughs> அடுத்த மறுபடியும் ஒரு ஆறு சாக்லேட் அவ வச்சிருந்தா நிறைய இருக்குதுன்னு எனக்கு ஒரு ஆறு சாக்லேட் கொடுத்தா சோ மொத்தமா என்கிட்ட எத்தனை சாக்லேட் இருந்துச்சு பதினோரு சாக்லேட் யாரு கொடுத்த சாக்லேட்டு என் ஃப்ரெண்டு கொடுத்த சாக்லேட் புரியுதா அஞ்சு ஏன்னா அவகிட்ட நிறைய இருந்தனால மொத அஞ்சு குடுக்குறான் மறுபடியும் என்ன பண்றா ஒரு இன்னும் சாக்லேட் நிறைய இருக்குது இந்த அப்பா இன்னும் கொஞ்சம் வச்சுக்கோணும் ஏன்னா அவகிட்டே இருந்து எனக்கு வந்ததுனால அதை மைனஸ்ல வச்சுக்கிறேன் நான் அப்ப அவ கொடுத்த சாக்லேட்டு மைனஸ் பதினொன்னு அதுல எட்டு சாக்லேட் என்ன பண்ணிடுறேன் நல்லா என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டாச்சு அவ கொடுத்த சாக்லேட்ல எவ்வளவு மீதி இருக்கும் வெரி குட் எவ்வளவு இருக்கும் அப்ப என்னது இருக்கு என் ஃப்ரெண்டு கொடுத்ததுன்றது இந்த இடத்துல மைனஸ் என் ஃப்ரெண்டு கொடுத்ததுன்றத நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டேன் மைனஸ்ன்னு வச்சுக்கிட்டேன் புரியுதா புரியலையா அடுத்தது வேற யாராவது அப்ப இதனுடைய புள்ளி என்ன இது விட்டுட்டேன் ஒன்னு கமா மைனஸ் ஆறு இது ரெண்டு கமா மைனஸ் மூணு புரியுது <laughs> 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 புரிஞ்சதா புரியல இது இதுல இருந்து இந்த ரெண்டு ரூபா இருந்துச்சு இப்ப நான் என்ன பண்றேன் என்கிட்ட ரெண்டு ரூபா இருக்குதுன்னு போது உண்டியல இருந்து அஞ்சு ரூபாய் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் உடனே என்ன பண்ணிடுறேன் ரெண்டு ரூபா என்கிட்ட தானே இருக்குது அப்ப உண்டியல இருந்து எவ்வளவு எடுத்தா போதும் எனக்கு மூணு ரூபாய் எடுத்தா போதும் அப்ப உண்டியல இருந்து மூணு ரூபாய் எடுத்தா போதும் இப்ப எடுக்கிறது தான் மைனஸ் அது இது வந்து கொஞ்சம் உனக்கு ஒரு மாறு இருக்குன்றதுனால நான் என்ன பண்ணேன் இங்க இருந்தே போயிட்டேன் இது அவ அழகா சொன்னவன் பேர் என்னமா ஆர் ஜோதி ரொம்ப அழகா சொன்னான் பாருங்கள் இந்த சமக்குறிக்கு இந்த பக்கம் என்ன இருக்கு பூஜ்ஜியம் அதனால இங்க பூஜ்ஜியம் எழுதிக்கிறோம் பூஜ்ஜியம் ஈக்குவல் டு என்னது இப்ப நல்லா கவனிக்கணும் இத தீர்க்கணும் அப்ப நல்லா கவனி இங்க என்ன அப்படின்னா குறிகளை மாத்தணும் இங்க என்ன குறி இருக்கு பிளஸ் அப்ப இது என்னவா மாறும் இங்க என்ன குறி இருக்கு அப்ப இங்க என்னது இங்க என்னது இங்க என்னது இது பூஜ்யன்றதுனால குறி தேவையில்லை இது என்னது ஒய் அதனால இது என்னது ஒய் அப்படியே எழுதணும் இப்ப இதுல இது பிளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் இது மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் இது ரெண்டு என்ன ஆயிடும் நீக்கிட்டோம் பிளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் இங்க மைனஸ் மூணு எக்ஸ் பிளஸ் நாலு எக்ஸ் புரியுதா அப்ப இது பிளஸ் நாலு இது மைனஸ் மூணு அப்ப எப்படி செய்யலாம் யாராவது ஒருத்தர் ரோஜாப்புன்னு வச்சிருந்து சொல்லு நாலு ரோஜாப்பு இருக்கு மூணு ரோஜாப்பு என்ன ஆயிடுச்சு அப்ப எத்தனை ரோஜாப்பு இருக்கும் ஒரு ரோஜாப்பு அந்த ஒன்னு அப்படின்றத எழுத தேவை இல்ல ஒரு ரோஜாப்பு அப்ப பிளஸ் குறியா மைனஸ் குறியா பிளஸ் குறி ஏன்னா வாடி போனது மூணு தான் புரியுதா புரியுது அதே மாதிரி 